，停轿。臣妾请皇上安。起来吧。西月，你怎么在这儿？皇上，三个月之期已到，您怎么的也得原谅了臣妾，娶臣妾半价了吧？都三个月了，那你可有好些啊？臣妾的病是好了。可是身上还是不爽快，你这话自相矛盾。齐太医心灵圣手，可缓得了臣妾的寒症，却缓不了臣妾的心症。此话怎讲啊？一日不见如隔三秋，三月不见，便似百多年未见皇上。臣妾相思难解，心中郁郁。这大庭广众的，你说这话，不怕羞啊？臣妾一片真心，为何怕羞？要是皇上再不来，臣妾便好不得了。矫情！皇上，您刚才说一会儿去延禧宫。皇上，贤妃妹妹得了您那么久的陪伴，她不会跟臣妾争这一回吧？唉，皇上。拿你没办法，落轿，落轿，给贤妃娘娘请安。哎，贤妃娘娘，您久等了，皇上去了贤福宫，让奴才来回禀一声。王公公辛苦了，只是要说，早该来说一声，为何闹得这样晚？皇上宿在了贤福宫。奴才得去进士房通告一声祭党啊！奴才就这两条腿，一来二去的就耽搁了。皇上歇下就好了，有劳贵妃试驾。王公公，夜深了，出去的时候慢慢走。三宝，替王公公掌灯。呃，不敢劳动了，奴才还是自个儿走吧。谢谢妃娘娘。走。主儿，皇上不是说这三个月贵妃不办假吗？已经三个月了，那她就这么按耐不住了？你让贵妃不争宠，那可难了。她就是见不得主得宠，也是她眼皮子浅，跟谁没有个做官的阿玛似的。阿若，你阿妈贵夺外放做官，还颇有政绩。你心里得意，说话就更得仔细些。奴婢就是不乐意见到贵妃那个样子。人心里的不乐意啊，放在自己心里就行了。这一旦说出去，让旁人听见了，容易生是非风波。奴婢要不是跟着主打小伺候，这些话也不敢说。你现在也是有身份的官家小姐，行事稳重些，不必事事出头，言语尖酸。人得尊重自己，旁人才能尊重你。奴婢知错了。你出去吧，让索性进来伺候。是。哎，阿若姐姐，阿若姐姐，主儿安置了吗？要不要送些茶点进去？要你瞎操心什么？你操心了，人家还未必当你是这份心意呢。主儿又责怪姐姐了，哎，这主儿啊，也是心烦，嘴上说过了，回头照样疼姐姐的，凭谁也比不上您跟主儿亲呢？何况姐姐的阿妈都外放出去做官了，这以后的前程好着呢，何况您还是主儿的陪嫁。好了，里头的索心伺候着，我先去歇歇，你勤紧着点儿，留意着主要什么。主儿，喝碗甜酪吧。嗯。其实阿若说的也没有错，只是什么他都喜欢放在嘴上罢了。他也是替主着急嘛。这我自然明白，但这是宫里，许多话不能放在嘴上，许多事儿急也是急不来的。主自然心定。可是奴婢旁眼瞧着
，这宫里的恩宠真的是没个定数。贵妃不声不响的就负了宠，之前皇上淡着您，竟然是因为太后的一句话。虽说这宫里的恩宠今日来明日走，可是我相信皇上与我的情谊。皇上让我放心，我也盼着能与皇上知心，替皇上解忧。这满宫里最能与皇上知心、替皇上解忧的，就是主啊。皇上有一桩心事，心里总是不踏实。那是什么事？皇上生母的事，你听说过吗？风言风语，听人说过，说皇上的生母是热河行宫的宫女李金贵。皇上忌讳绅士，但对于李氏，他总是惦记着。李氏至今无名无分，对皇上来说是个缺憾。皇上嘴上不能说，我总想着给皇上补上。主，这可使不得呀！不要说皇上会不会答应，就是太后那里是肯定容不下您的。自然不能说是生母，说了生母，李氏要追封的就是圣母皇太后，太后当然不会放过我。与皇上也是无脸，更甚的，说我张扬皇家私密，那是即刻要废入冷宫的。避开这个，再想想法子。你放心，我不会轻易跟皇上提的。主，可一定要三思，再三思。可是这是皇上最重的心事，我总想着和他一起弥补，哪怕弥补一点点。臣妾就是舍不得皇上嘛，臣妾不想让皇上走。你舍不得也得舍，朕得上朝啊。臣妾三个月都没半假了，心中愧疚得很，所以多伺候皇上一刻，也是臣妾的福气。上回不让你半假，也是因为你寒症的缘故。这病着还要侍奉朕，朕也于心不忍。如今你养好了，朕自然要来看你。真的？嗯。那皇上这三个月，有没有想着臣妾、啊？你猜。臣妾不猜。自然有的。那皇上只许记着臣妾的好，臣妾若有不是，皇上必须都得忘了。哎。你呀、啊，总让朕生不起气来。皇上，臣妾这三个月尽心思过，想着愧对皇上。一直没能给您添个孩子，你养好身子再说啊。可是平常皇上不在，咸福宫里冷冷清清的。臣妾想着，若是有个孩子，哪怕不是自己的，也能热闹些。你昨夜来求朕，也是为了要抚养永皇之师。为了这事儿啊，朕还丢下了贤妃。今天是二月初十，是贤妃的生辰。皇上自然是要去看他的，少一晚又怎么了？皇上，你就把大阿哥交给臣妾抚养吧，好不好？好了，容朕想想啊，朕去早朝，晚些再来看你。是。